Alors maintenant, on va faire non pas une pause, mais une respiration, parce que vous le savez, l'année dernière, nous avons créé un nouveau prix qui n'est pas une pierre d'or, mais qui est, un, qui est un prix destiné aux jeunes professionnels. Et euh, il nous a semblé important d'associer à ce moment de, de fête et, et de mise en avant des, des meilleurs, des plus grands professionnels, des plus jeunes qui jusqu'à présent n'ont pas été euh, en haut de l'affiche et c'est normal parce que leur âge fait que par définition ils ne sont pas encore connus. Alors pour remettre ce prix du jeune pro, bah nous le faisons avec deux structures importantes du monde de l'immobilier, le cercle complice des femmes de l'immobilier présidé par Joël Chauvin et la Rix France présidée par Philippe Guillerme. Alors je les appelle tous les deux sur la scène s'ils veulent bien venir. Allez, allez, oui, oui, ah bah oui, on peut les applaudir mais absolument Alors, alors, Joël va prendre le beau trophée qui est destiné à la jeune fille. Voilà. Philippe Guillaume, qui va se mettre à côté de moi, va prendre celui qui est destiné à l'homme. Celui de la Rix France. On va laisser parler Joël en premier. On va lui donner un micro, s'il vous plaît. Alors, Joël, pour, pourquoi cette volonté de s'associer à, ce, à cette démarche de, de jeunes professionnels Eh bien, parce que c'est probablement eux qui auront les pierres d'or dans quelques années. On leur souhaite. Et on leur souhaite. Et puis, je trouve que... Lorsqu'on a réussi notre carrière, eh c'est peut-être bien d'ouvrir quelques fenêtres, quelques portes aux tout jeunes qui arrivent. Et vraiment, le cercle des femmes y tenait beaucoup. Alors, Philippe Guillaume, même question. On va vous passer le micro. Allez, hop. Voilà. Euh, à peu près la même chose que Joël, <rire> en sachant que nous voyons de plus en plus de jeunes professionnels joindre notre association par l'intermédiaire des cours accrédités ou venant directement nous, nous voir pour de, avoir le label international. Et nous sommes ravis, effectivement, de voir de plus en plus de jeunes qui, effectivement, que... représenteront, euh, seront présentés aux pierres d'or. C'est vrai que j'ai dit RICS, on devrait dire Royal Institution of Chartered Service. Oui, on Good dit French. RICS, on dit R -S -S. Enfin, à mon avis, tout le monde comprend, c'est le principe. Oui, maintenant, tout le monde comprend. Allez, alors, on va dire le nom de la jeune fille, Joël. C'est Camille Barrois. Alors, Camille Barrois, si alors, elle peut venir qui est Camille Barrois Oui, oui, applaudissez-la, applaudissez-la. Bonjour, bienvenue, bravo à vous pour ce, pour ce diplôme, mettez-vous à côté de Joël. Alors Camille Barrois, euh, on, on, on va peut-être de, dire deux mots de, de son oui. activité jusqu'à présent. Alors écoutez, Camille est née dans un petit village du Nord, près de Lille, en 1978. Ah oui, Elle on ne calcule pas, mais enfin c'est... oui. Elle a passé un bac C avec une mention très bien, Oula. ce dont on a probablement tous rêvé. Oui, pas oui, oui, vous pouvez, oui, c'est pas, oui. Elle a fait une prépa à Paris, euh, elle est rentrée à l'ESCP 20 ans plus tard, en, ESCP, pardon, 20 ans plus tard. Euh, elle a ensuite fait un MBA à Chicago, qui est quand même une ville emblématique pour l'immobilier. Oui, elle a fait quelques tour. stages qui comptaient chez Bouygues Habitat, chez Kaufman, chez BNP Hong Kong. Donc vous voyez qu'elle a, elle a fait non pas un tour de France, mais presque un tour du monde. Et puis elle a eu son premier grand poste en 2001, je crois, Camille, à la Société des centres commerciaux, puis en 2003, son second grand poste chez Colony Capital. Elle est à la fois, vous l'avez deviné, un ingénieur et aussi une financière. Et je trouve que les deux, c'est important pour l'immobilier. Oui. Elle est très emblématique, en effet, d'une nouvelle génération. Allez, on lui remet son diplôme. Donnez-lui son diplôme, je... Voilà. Merci. Je crois même que vous avez un petit cadeau. Alors ça, vous voyez, les pierres d'or, eux, ils n'ont pas droit à un cadeau. Ils ont droit à un trophée. Mais les jeunes, eux, ont droit à un, couilleux, un caillou d'or, si j'ai bien compris, qui est un cadeau... On ne saura pas ce qu'il y a dedans, Joël si, euh, on, va dire après. on dira ce qu'il y a dans le caillou. Bon, très bien. Alors, Camille, dites-nous deux mots. Il rit. Je ne sais pas pourquoi il rit. J'ai dû dire une bêtise, comme d'habitude. Je rien dit encore. Oui, ben voilà, mais c'était moi qui... Merci beaucoup. Euh, J'ai déjà beaucoup de chance de faire un métier passionnant et en plus de recevoir vos encouragements, donc euh, j'essaierai d'être à la hauteur. On vous le souhaite. Euh, merci. Euh, merci beaucoup au Cercle des femmes de l'immobilier, en particulier à Joël Chauvin et Anne Panmem qui fait beaucoup de choses pour nous, les jeunes femmes, qui nous permet de rencontrer des personnalités de l'immobilier et de nous faire partager un peu leur expérience, euh, notamment cette année avec un grand cycle d'architecture. Et, et puis ce soir, là, vous aurez, vous aurez de quoi faire. Oui. Hein. Et euh, merci à Colonie Capital, Sébastien Bazin et Michel Sengsuan qui me font confiance dans leur équipe depuis trois ans. 
même si je ne joue pas encore au football. Ah, nul n'est parfait, mais en tout cas, elle est déjà très forte pour les remerciements. Merci. Alors, Philippe Guillerme, côté homme. Alors, donc, moi, je vais Appeler. demander à Laurent Conrad de venir sur... Euh, Allez, Laurent scène. Conrad, venez vers nous. Oui, 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 oui. applaudissez-le. Hop. Bravo à vous. Bravo. Allez, remettez-lui son diplôme. Deux petits mots. Avant de laisser la parole à Laurent Conrad, euh, j'ai retrouvé, enfin c'est une décision collégiale de, de la part du conseil, j'ai retrouvé en Laurent un petit peu de mon passé. Euh, bon, il a fait euh, un diplôme d'architecture, ensuite l'IAE, et il a souhaité aussi, pour développer son expérience professionnelle, faire l'ICH. Passer, pas passer tous les modules, ça dure de nombreuses années, j'y suis passé, et on voit que... Euh, bah, je lui souhaite aussi, peut-être dans quelques années, d'être président de la RICS à ma place. Mais oui Toujours est-il qu'il a eu un parcours euh, difficile, qui n'est pas toujours simple, ce sont des, des cours du soir et c'est ça qui en fait toute tout la valeur. Et donc cette année, il a passé le diplôme de la RICS, il, a été donc, euh, il est devenu membre en décembre dernier. Il est aujourd'hui expert chez Cushman et Wakefield et euh, je, vraiment je le félicite de cette grande réussite. Et nous avec, et on lui donne le micro Bien, Bien près de la bouche. Bonsoir à tout le monde. Euh, tout d'abord, merci à Philippe, merci à la RICS France. En fait, je suis à la fois ému et très, très honoré par ce titre parce que pour moi, c'est une récompense, une double récompense, à la fois une récompense d'un parcours universitaire et puis également d'un parcours professionnel, comme le, comme le soulignait Philippe. Euh, et donc je ne vais pas être très original mais je voudrais donc adresser des, des remerciements tout d'abord euh, aux équipes de la RICS France et puis à toutes les personnes donc, de la RICS France qui euh, m'ont accompagné et puis à, qui accompagnent d'une façon générale tous les ans tous les stagiaires de la RICS c'est beaucoup d'investissement de, de leur part donc merci à tous euh, j'ai une pensée particulière aussi pour mon conseiller donc euh, voilà merci Jean-Christophe euh, et puis euh, je disais c'est un parcours professionnel également qui, qui débute en ce qui me concerne euh, depuis bon, 10 ans déjà, mais euh, je n'en suis qu'au début. Euh, et donc je voudrais remercier, euh, bien entendu, bah, mon, mon employeur, et puis au sens large... Il faut toujours un, faire ça. Un, un petit peu élargir le, le, les remerciements, d'une façon générale, à bah, mes collègues, et puis à toutes les, tous les professionnels que j'ai rencontrés euh, au cours de cette expérience, euh, mes clients, bien entendu, et puis toutes les personnes auprès de qui j'ai beaucoup appris et qui ont nourri ce parcours, voilà. Donc euh, je, je dis merci à tout le monde. Je, je voudrais juste conclure, j'en ai pour juste quelques secondes, euh, au sujet de la RICS et dire que ce soir je suis euh, très flatté, bien entendu très optimiste aussi pour la RICS qui compte euh, en France, en Europe et dans le monde de plus en plus de membres. C'est une euh, institution qui incarne à mon avis des euh, valeurs essentielles à nos professions et que j'espère incarner dignement. Voilà. Bravo. Je vous remercie. Bravo à vous. Soirée. Merci. Allez, merci, bravo à eux. Repartez avec vos cadeaux. Merci Joël, merci Philippe. Oui, on leur souhaite dans quelques années, mais peut-être pas si longtemps que ça, d'être parmi les nominés. C'est tout le malheur en effet qu'on leur souhaite.